Hello, good evening, Carlos Beverly. Good evening, teacher. How good are evening, you? teacher. Oh, hello, guys. How are you, Carlos? How are you doing? Of course. Ah, okay, good. Of course, you are okay. That's nice. And Beverly, how are you? How are you, teacher? Yeah. Hey, okay. oh, well, I'm, I'm, I'm okay. Thank you. So let's listen now to who? Naomi. Hello, good evening, Naomi. Hello, teacher. Good evening. Oh, how are you? Well, I'm, I'm pretty good. What about you? Um, well, um, I'm ready to, to start the class. Okay, now. that's nice. Are you at home? Yes. Okay. I am in my home. Yeah, well. I saw, your, I saw your messages in the WhatsApp group. Okay, yes. Google. Okay, Um. if you have an idea, uh, well, you can Google. If you want the answer, pueden googlear pues, la respuesta acerca okay. about the question. Okay. That is something for for us to share opinions. So, oh, okay. Para, para okay. compartir opiniones nada más, okay? So that, that's okay. good. Okay. Um, okay. Elena. Hello, Elena. How are Hello. you? Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine, teacher. You're fine. Okay. That's good. Elena, do you wear glasses all the time or just for the computer or to study? Uh, for computer. Just for computer. Okay. Computer sound well. That's, yes. That's good. Okay. Nice. Um, uh, Jenny, hello, hello, Jenny. Hello, teacher. Hello, good evening. How are you? Well, I'm very good. Thank you for asking. What about you? Awesome. 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 Okay. Remember, today is what day is today? Today is Asaltos. Wednesday. Okay. <laughs> today, Wednesday. So, two days more. Two, two. Solo dos días más, okay? Uh, yes, yes. Yes. Okay, that's nice. Now let's listen to um, Jairo. Are you there? Hola, hola. Hello. Yes, I can hear you. Nice. How are you, Jairo? Oh, fantastic. You? Okay, that's nice. I'm pretty good. Thank you for asking. So uh, we can see. Solo que estoy teniendo, estoy teniendo como problemas con el interse. Uh -huh. Entonces. Okay. Um, you are uh, like, you are connected with Wi-Fi, right? Está conectado con Wi-Fi. Yes, right? Sí. Okay. Good. And how is the signal? ¿Cómo es la señal? Normally, normalmente, ¿cómo es? Good, bad. Mm -hmm. Okay, I think it is not so good by now. Okay, so Silvana, good evening. Good evening, teacher. Hello, I can see you are working with your baby. Yes. Okay, okay good, good. So, thank you, Silvana. Uh, let's listen to Reina. Hello, Reina. Hello, good how evening. How are you? Good evening, how are you tonight? Bye. Okay, I can see you a little bit dark. Un poco como... <laughs> ah, okay, you, you don't have like light, light bulb. <laughs> okay, good. Okay, nice. Um, We're going to study, we're going to start, sorry. And today, uh, it is about yes, no questions. That's the top, that today's topic. Yes, no questions. Um. Remember me that I will send you que les enviaré la PowerPoint de ayer que no se les puede enviar, pero sí se los voy a enviar ahora. I hope so. So just no question. That's the topic of today's class. So, but we're going to start first uh, talking about crime. There are different types of crime here in El Salvador. And... Um, Let's listen to some of you, some opinions. What is the most common crime in uh, your country? This is part of the activity, speaking activity that I sent you in, in WhatsApp. 
remember, you just have to mention the type of crime. You don't have to explain or to, to give a definition, okay? Don't worry, just remember. Um, so let's listen, do we have some volunteers to talk about some types of crime? Algún voluntario para mencionar algún tipo de crimen? Carlos? Yep. Yeah. Okay, tell us. Assault? Yes, assault. Lost. Of course. Um, especially in the urban areas, in las áreas urbanas, it is common. Mm -hmm. And yes. when we have assault, it is especially with thieves, with robbers, when tenemos pues, ladrones, verdad? Y hay asaltos. So, um, so lo que me están escribiendo acá. Yeah. Um, so, here we have some assault, que es como un ataque, una agresión. Yeah. We have those kinds of, of crime. Thank you, Carlos. As I mentioned, these types of crime, it is mainly common in the urban areas. In urban urban. Okay. What about Jose? Do you have a, another idea about crime? Murder, teacher. Murder, yes. There is a case, there, well, there is a case in which an, an ex-police uh, officer killed like 40 or 45 people. Parece que asesinó como 40, 45 personas. He's from Santa Ana. I don't know if he's from Chartopa, but I think he's from Santa Ana. And it is hard and sad to know about those kind of, of, of crimes. Even triste saber eso, So there are a lot of people murdered, asesinados, muchos asesinados by that man. So thank you, Jose. So uh, let's see, Jenny, do we have something for for the class? More okay, okay, yes. Yeah. And there are there are uh, different types of murder. Yeah, they can be like um, made, hechos, made by gang member, by robbers, by thief. Significa ladrón. Can be given by thieves or even there are some cases in which the husband kills his wife a veces algunos esposos asesinados esposos well, that's sad es triste but that's part of the reality here in Salvador so nice what about Silvana do you have uh, your idea Silvana um, more than Okay, murder too. Yes, I think it is very common murder. I I don't know if you remember, but there were like I don't know if 15 years ago, hace 15 años, I remember that there were like 12 murders como per day. Como dos asesinatos por día. There, those were very difficult times. Okay, let's listen now to Naum. Do you have a uh, your your idea about crime in the country okay uh, maybe but well in my in my personal opinion uh, i guess that that the the stealer you know if you go to 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 some place they they are encounter between between us that they they steal your personal things your money, your cell phone. Yes, uh, we can we can talk about steal and rob or robbers. Uh -huh. uh, robbers. Robbers mm, se refiere como no a Roberto. Uh, Tiff, Teacher. So, yeah. Other crime is a violation. Yes, rape man. Rape is el verbo violar. And rape men or violation, similar, pero es más común rape men. Yes, and this is really hard. The rape men, uh, it is not a problem for women or for girls, but also for kids. Ese es un problema actual y no solo hacia mujeres, sino incluso hacia niños. Okay, 
niñas y niños, that there's something that, in my personal opinion, uh, this kind, uh, this kind of what? This kind of crime should be punished, but very hard. Debería ser, pues, eh, castigados severa, muy severamente, al extremo, ¿verdad? Porque si no, se van a seguir repitiendo. Well, good. What about, um, thank you, um, Jenny. What about um, Jairo? Okay, okay. Is, no? okay Jairo. Uh, my opinions, uh, wake strong, stroke a, a class. Chunky. I'm sorry, I can I can understand you. No te puedo. Uh -huh. no, no te entiendo, ¿ha? Huh? Sería como los junkies, drogadictos. Ah, ok, ok. Yes, yes, yes. Eh, let's see. Drogadictos, pongámosles. Uh -huh. uh, yes, we can say, for example, uh, even it is not just the, 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 the thing of consuming, but also uh, selling. The product, okay. Como se dice este John Actras? Okay, uh, draw. Lo que vos mencionaste era esto. Junkie. Yep, it's a person yes. who consumes. Mm -hmm. But we also we have the dealers. The dealers are the, 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 the people in charge of selling uh, the drugs, for example. ¿Verdad que los famosos dealers? Entonces, sí, pero junkie es, eh, pues, drogadicto. Yeah. And sometimes, depends on the drug, uh, these people, the junkies, can, can commit any type of crime. Pueden cometer algún tipo de crimen. No me refiero a la marihuana, sino que cualquier tipo de droga que les acelere ciertos procesos. Oh or les affect the mentales. Yeah, that can happen. Okay, so let's listen now. Hugo, hello, Hugo. Are you there? Let's uh, let's check the audio. Vamos a, a revisar el audio. Espero que hoy sí. Okay, Hugo. Mm -mm, no yet. Okay, I'm going to give you time. Okay, uh, hello, Reina. Sí. Hola. Oh, okay, okay, Hugo. Yes, yes. Yes. Yeah, we can Teacher, see. other example, kidnap. Yep, yep. We have kidnap, uh, que es uh, different kinds of sequestro, okay? When we have kidnap, uh, we have uh, raptos, sequestros, and it is, I don't know, well, there were very common news or noticias bien comunes related to kidnap of girls. Porque va relacionado al trata de blancas y todo eso. So, yeah, kidnap and that affects uh, also to kids. Afecta para los niños. También es triste. Okay. Thank you, Hugo. Very good uh, opinion. Reina. Reina parece. Hello. Hello. Uh, Te ves como, como caribeña. <laughs> yeah. oh, está eh, bien el estilo. Big pocket. Sorry. <laughs> Algo así. Eh, big pocketing. Eh, creo yes. que así. Yes. Todo va relacionado a esto. Big pocket son los los cartereros o no sé cómo le llaman. Los que van en la costa. Sí, van cartera, en el... celulares, todo. Todo, todo. todo. Esos tipos son. Uh, I have not been victim of. Victim manos of... de ángel, les dicen. Manos de ángel. Ajá, ajá. Manos de ángel. Ok. Este, en, son, tienen, son tan manos suaves estos tipos que mejor no digo otra palabra, pero estos tipos que uno no siente. Yeah. The, especially when you go on by bus. You're using public transportation, and sometimes the, the bus is full, it's crowded. Cuando está lleno el bus, ahí aprovecho. Así que si ustedes sienten algo raro, no se alegren que, que, que ahí 
le van a estar diciendo, si no se preocupen, sería. And one advice is, if you have your, your, yeah, if you have your money, your uh, cell phone, you have to, to keep it safe. Deben de tenerlo seguro in the front pocket, in, in la bolsa de adelante, or in, in, the, in, the, in the backpack, or aquí escondido. Okay, you have to hide a lot of things. Thank you, Reina. Se me hace que esta Reinita fue víctima de pickpocket. Okay. Sí, dice. Okay, I'm sorry. Uh, let's listen now to, hello, Vanessa. Hello. How are you? Uh, very well. Well, okay. Vanny, we're talking about common crime. Estamos hablando del crimen. Mm -hmm. Do you have uh, an idea about uh, common crime in El Salvador? Uh, femicide. Femicide. Uh, feminicide. Yeah, it is related to murder. But especially when the, yes, when the victims are women. Cuando las mujeres son las víctimas, ¿verdad? De asesinato. Okay. Okay, thank you. And we have Mauricio. Hello, Mauricio. Good evening. Hi, teacher. How are you? Uh, uh, well, I'm very good. What about you? How are you? Hello, Mauricio. Can you hear me? Hello. Ok, creo que, creo que no, 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 no te escuchamos. Ok. So, let's listen now to, mientras se conecta Mauricio. Linda, hello, Linda. Good evening. Linda. Ok. Hello, teacher. Um, I'm sorry, I... I am still driving. Ah, ok, va manejando. Yo relax, ok. Tú, no hay okay. problema. Ahí después activa la cámara when you go home, cuando llegas a casa, ok. Ok. Ok, you relax. Thank you. So, and the last person, let's listen to. I know Alejandra is busy. She's working. So, hello, Flor. Good evening, Flor. Hi. Hi. Uh, Flor, do you have an idea about common crime? in our country? Uh, uh, homicide. Sorry. I can't hear you. I can't hear you. Homicide. Uh, homicide. Yes, it is similar to uh, murder. Yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah. Yep. The, 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 that is like a synonym. Como synonym. Okay. So thank you. Here we have a uh, Rape eh, es violación, ¿verdad? Pickpocket son los manos suaves que dicen. Eh, robbers and thief, robbers ladrones, thief. Eh, bueno, esos son ladrones, pero los robbers son como los pickpockets. Ya, yeah. los que andan robando así como, así como que sí, 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 darse cuenta. O los que se meten a sus casas a robar. That happens. But thief, ese tipo de ladrón, thief, son los que les apuntan. This type of, uh, yes, of people use weapon or guns or knives without use arms. Okay. And here we have drug, que droga junkie, drogadicto, dealers, que son que venden droga, y kidnap es secuestro. Okay. Thank you for, for your answers. I think uh, your answers are accurate, son como bien acertados. So, thank you for, um, for sharing your opinions. A mí me gusta siempre escuchar sus opiniones. Porque el inglés no solo se trata de pronunciar palabras, sino dar opiniones, cultura general. De eso se trata de aprender también inglés. Ok, vocabulary review, remember that it is nice. ¿Verdad? Se pronuncia nice. Favorite, por favor, no me digan favorite, sino favorite. Friend, no friend, no, friend. Aquí la silent letter, o sea, la letra silenciosa, la que no se pronuncia es la letra I. Se pronuncia friend. Como la serie Friends, que parece que van a tener un, un reencuentro. So, Friends, ¿verdad? En este caso sí es plural. Phone number, phone number, number. 
uh -huh. no number. Y aquí 30 que se dice 30 o pueden decirlo 30, cualquiera de las dos. 30, 30, el que a ustedes les guste más y el que se sientan más cómodos y felices. Ok, voy a pasar a lista de asistencia. I'm going to check the attendance list. Mientras, eh, antes de pues, eh, ver las formas de decir I don't know. Y, if you want, you can take notes. Si quieren, pueden tomar notas. Ok, acerca de esto. Porque veo que la mayoría de ustedes toman nota, ¿verdad? De las clases. I like that. Me gusta eso, ¿verdad? Pero igual well, le doy cierto tiempo. So, let's check the attendance list. Vamos a revisar la lista de asistencia. Ángela Alejandra. I know you're working, Ángela. Ok. Yes, Ángela. Ok. Carlos. Present. Thank you. Elena. Present. Thank you. Ernesto. No. No yet, Ernesto. Um, ever, no. Flor, Flor, Flor. Ay, estoy desarrollando. Estoy en la Thank you, Flor. Hugo. Ok, Hugo. Se, telepáticamente te comunicaste conmigo porque no te puedo escuchar. Ok. Uh, maybe, maybe Hugo, it is the microphone or if, if it is maybe the Output es la salida quizás de, 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 de la computadora. Porque si no, ajá, es posible. Es posible que tal vez el dispositivo no te reconoce los audífonos. Ok, Jairo. Hello, Jairo. Hi. Hi, Jenny. Hi. Hi, Beverly. Present. Thank you, José Palacios. Present, teacher. Thank you, Linda. Present. Thank you. Hello. Uh, Mabel, are you there? No. Mauricio. Mm. Present. Yes, Mauricio. Nice. Uh, Naum. Present, teacher. Thank you. Um, Reina. Present. Nice. Thank you. Roxana. Roxy, no. Uh, Vanessa, Vane. Hello. Present. Thank you. Sam, I think Sam is not here. I Present t-shirt. Oh, good, Sam. Thank you. That's nice. Sam, are you at work at home? Are you at home? Yep. At home. Yeah. In my home. Finally. Good for you. And Silvana. Present. And the baby. Silvana's baby. <laughs> okay, good. Thank you. So here we have ways to say, I don't know, cosas, eh, formas para decir, yo no sé, ¿verdad? Lo único que sé es que no sé nada. So you can say, I don't know, I have no idea. No idea, idea, idea. So I have no idea. Si ustedes quieren decir algo que no sé, por ejemplo, le reclaman de quién es este mensaje, quién es Juan Mecánico, I don't know. So you can say also, I don't have a clue. Clue significa pista, como en las pistas de blue, ¿ok? So I don't have a clue. Clue, como decir blue, pero con C, clue. I don't have a clue. No tengo ni, ese no tengo ninguna idea y aquí no tengo ningún rastro, evidencia, pista, ok. Esta me gusta. I wish I knew. Hay una canción de Pink Floyd que se llama I wish you were here. Pero esta es I wish I knew. New, new. Este es el pasado de no, ¿verdad? No es en presente, pero como es un verbo irregular, cambia al pasado y es eh, new. I wish I knew. Y miren, se pronuncia igualito a decir new, de nuevo, como, ¿verdad? New York. New York, ¿verdad? Solo que aquí lleva la K, new. Entonces, la K es una silent letter, una letra silenciosa que no se pronuncia, solo planta. Okay. I wish I knew. I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. I'm not sure. Ok. Si alguien les pregunta, would you marry me? ¿Te casarías conmigo? I'm not sure. Ok. Y corre. Luego, who knows? Miren si se dan cuenta, aquí viene algo bien importante y que lo voy a poner con with another color. Aquí comienza nuestra, nuestro viaje de las terceras personas, terceras personas. Entonces, como estamos hablando con who knows, estamos hablando que quién sabe, pero quién sabe puede ser él o ella, o sea, una tercera persona. Por eso se le agrega S, who knows, ¿verdad? ¿Quién sabe? No se dice who know, ¿verdad? Se dice eh, who knows. Bien. 
Y lo otro, I don't remember. Pero I don't remember es para decir, pues yo no recuerdo, ¿verdad? Es como cuando ustedes sí si tienen una idea vaga, pero no recuerdan claramente, ¿ok? I have no idea. I don't have a clue. I wish I knew. I'm not sure. Who knows? I don't remember. Remember, no remember. Remember, como una canción de Michael que se llama Remember the Time. I really like that song. Bien, eh, one by one. I need you to tell me or to pronounce uh, those kinds of ways to say, I don't know. Pero todas estas formas para decir, yo no sé. Yo no sé mañana. Okay, we start with Silvana and then Flor. Okay, Silvana, your turn. I don't, I have no idea and who knows. Who knows, mm -hmm. yeah, thank you. Oh. Flor, yeah, Flor and then Linda, ah no, Linda later. Después Linda, okay, Flor and then Jenny. Uh, Mm -hmm. I wish I knew. Yeah, I wish I knew. Thank you. Jenny, then Jose. Who knows? I don't remember. Yeah, nice. Jose, then Hugo. I'm not sure. I wish I knew. Yeah, perfect. Hugo, then Jairo. Okay, Hugo, I think Hugo is preparing. So let's go, let's move to Jairo and then Sam. Okay, Jairo, your turn. Uh, I'm not sure. I'm not sure, good, that's nice. Sam and then Vane. I don't have a clue. I don't have a clue, yes, good. Vane? I wish I knew. I wish I knew, yes, I wish, verdad? Uh, okay, nice. Carlos and then Elena. I don't remember. I don't remember. No me acuerdo de nada. ¿Verdad? La, la vieja confiable. Good. I don't El... remember nothing. I... <laughs> Vaya. En este caso, cuando I don't remember nothing, se dice normalmente anything. Mm -hmm. Anything. Bueno, uh, aprovechando eso, les voy a explicar esto, lo de anything. ¿Verdad? Bien, uh, Elenita and then Reina. Who knows? Who knows? Yes. Reina de Naum. I wish I knew. I wish I knew. I don't remember. Ajá, recuerda siempre, I wish I knew and I don't remember. ¿Verdad? And, perdón. Uh -huh. And. Sí, yo, yo sé que tenemos esa, esa, esa costumbre, pero vamos con and. Good. Naum, then Mauricio. I'm not sure. I'm not sure. Uh -huh. Nice. Mauricio. Hello. Then Alejandro. I wish I knew. I wish I knew. Yes. Thank you. Ale, uh, maybe you are busy, but Beverly Hills. I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. ¿Verdad? No estoy seguro o segura. Bien. Le voy a explicar esto eh, rápidamente ya que me dijeron eso. Some se utiliza para lo, lo positivo. Eh, any se utiliza para la negativa y para las preguntas y eh, nothing cuando dicen nothing este es vaya, sería así nada más por ejemplo cuando ustedes dicen some somebody alguien someone verdad pero no la oración no es positiva eh, es, es, es afirmativa pero vamos a utilizar any con alguna negativa o una pregunta por ejemplo acá esta es una negativa porque tenemos el don't I don't remember anything ok I don't remember anything M más tarde vamos a ver esto pero some y any lo, util lo utilizamos bastante por ejemplo sometime verdad someone ok so that's it como una pequeña pues, uh, explicación What's your email? Seguimos. Bueno, no sé si van a copiar lo, lo anterior, ¿verdad? Algunas, por si quieren, pero igual. Más adelante vamos a ver eso. Yeah. Well. So, yes? Hugo. Uh -huh. ¿Se escucha, teacher? Oh, y sí. Ya. Yeah. No sé si es problema de la señal, porque me dicen que ha estado funcionando todo el día. Bueno, pero en fin. ¿no? Ok, and can you activate the camera? ¿Puedes activar la cámara? Oh, sorry, teacher, que estaba arreglándolo. Ahorita. Ah, no, 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 no. Ok, that's ok. Ok, Hugo, can you pronounce one of these uh, sentences, please? Sentence. Eh, sí, cualquiera de, de, de esas frases. Okay. 
cualquiera. Ok. Um... Cualquiera, any. Any, any. Mm -hmm. I have no idea, I don't have a clue, I was in you. Mm -hmm. Hola, hola. Uh -huh. Question. No, solo pronuncia cualquiera de todas estas. Una, una. No Muy bien, por el, por el problema, ok. I knew. Ok, I wish I knew. Thank you. Go. Let's go to what's your email. Y ya vimos esto, que eso es bastante fácil. This is a piece of cake. Esa es una, como dice algo, uh -huh. es facilísimo. Let's listen to some of you pronouncing this kind of strange and weird emails. Vamos a escuchar cómo se pronuncian estas, eh, pues, estos mails algo extraños. Carlos, comienza. Select one, any that you want, cualquiera. Ok. Bien, Elena. Sexy lady. Um, uh -huh. Dot. Nine. Eight. Seven. At. Outlook.com. That com. Ah, iba con el punto. Okay, that com. Let's go. Okay, we go now with Elena then Reina. Cualquiera. Cualquiera. El que, el que te Cualquiera. diga tu corazón. Baby. Ay, <laughs> teacher. Baby, come back, please. Okay. At hotmail.com. That com, Elena. That com. That come. That okay. come. Ajá. Ese es cuando ustedes quieren que regrese. ¿verdad? Porque ustedes fueron infieles. Ok, good. Reina, then we go with um, José. Ok. The only boss. How do you say slash? Vaya, slash es el guitarrista de Guns N' Roses. Okay. <laughs> Perdón, no. no. Dash uh, es guión, pero este es guión bajo. Vamos a preguntarle a Jairo. Jairo, how do you say guión bajo, Jairo? Dash. Escuchamos a Jairo. Ni idea. No, ni idea. Ni ok. Idea. Ok. <risa> Sam, how do you say guión bajo? Is under. No, 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 no. Sí. Yes. Yes. Under. under... Underline. Mm, casi. Me gusta porque estás inventando, under... pero no, relax. Ok, let's ask to Vane. Vane, Vanessa, iluminanos en esta oscuridad que estamos. Guión bajo. Ni le ocre. Fácil. No sé. Come on, come on. Underscore. Underscore, yes, underscore, underscore. Ok, continue. The only boss, no the only, the only boss. Todo completo. Ya. Yeah. Please. Uh, uh, repeat. Uh, the, the only. Bajo, the only. Para mí. En sería. No, el de. Underscore. Eh. Underscore. Se escribe underscore. Sí. Ok, perdón. Uh, the only boss. Underscore. Uh, yes. Nine. Nine. Uh, at gmail.com. Yeah, good. Thank you. Okay, uh, let's listen to Jose, right? Pick one. Okay, I am Iron Man at gmail.com. <laughs> yes, that's good. I am Iron Man. Good. Now let's listen to Silvana. What about this, Silvana? Pero si quieres decir el baby come back, dale, pues no hay problema. Okay, go ahead. Uh, Superman versus Batman. Uh, that to yeah. at uh, gmail.com. Okay, thank you. Okay, aquí, <laughs> if you can see, tenemos weird. Weird significa raro. Raro, ¿verdad? Rarito. Weird. Uh, aquí está la cosa. Weird email. Okay, so um, we don't have problems. No tenemos dificultades. Solo recuerden, guión bajo underscore. Underscore, se ve. Ya veo que aquí sí se, se me están olvidando de cierto vocabulario. Okay, so now here we have affirmative and negative. I'm going to pick some of you. The number one is going to be Jennifer, please. And then we go with Flor. Affirmative I and negative. Called, I called to the office. Mm -hmm. 
Mm -hmm. I don't call to the office. Yes, I call to the office. I don't call. Yes. Como cuando alguien le dice, call me. Call me, baby. ¿Verdad? Entonces, that's the one. Flor, then we go with Naum. Uh, you cook every day. You cook every day. Yes. And the negative? You cook every day. Okay. The negative is you don't. Okay. You don't cook uh, every day. Okay. Good. And Naum, your turn. Uh, Okay, they go to they go to the gym every weekend. Uh huh. And negative. They don't go to the gym every weekend. Good, nice. Now let's listen to Sam. Okay, Sam. We we have breakfast every morning. Yeah. Uh, we don't have breakfast every morning. Thank you. So. Can you notice, for negative, we use don't. Utilizamos don't, ¿verdad? Para las negativas. Ok. Bien, vamos a la eh, listening activity. Vamos a la actividad de listening. En ese caso, necesito que escriban esto. Name. Last name. Age. Occupation. Linda, qué rápido llegaste. Wow. Ok, good. Uh, name. Last name. Age. Occupation. Task. And workplace. En este caso... Task significa tarea, o sea, las tareas o la función que hace en el trabajo. Ok. So, um, let's see. Ok. I'm going to play three audios. Tres audios. There, there are three people, three employees. So I need you to listen. The name, last name, age, occupation, task, and workplace. Okay? Comenzamos. We start. Hello, my name is Patrick Kent. I am 60 years old. I am a chef. I cook different dishes for Caesar's Palace. Okay, I think it is kind of quick. Creo que es un, es un poquito rápido, pero ese es el objetivo. Let's listen again, otra vez. Hello, my name is Patrick Kent. I am 60 years old. I am a chef. I cook different dishes for Caesar's Palace. Okay, so let's listen. What's the name of this? Handsome man. Escuchamos el nombre de este tipo agradable y simpático. Uh -huh. What's the name? ¿Cuál es His el nombre? His name is Patrick Kent. Patrick Kent. O sea, como que es esposo de la Barbie. Okay, Patrick Kent. What about the age? 16. 16. Okay, 16. ¿Tendrá 16? 60, 60. Tendrá 60, será un sugar daddy. Six, okay. 68. 68, vaya, vamos a ver si de, si de verdad es 68. Ok, ya vamos a ver, 68. Ok, what about the age? ¿Qué hay sobre la edad? Is 60 years old. Ok, 60 years old. Mm -hmm. um, what else? Uh, occupation. It's a chef. Okay. Uh, he says it is a chef. What about the task? Mm, okay. Uh, tiene la tarea? Uh, yeah. Okay. Mm -hmm. Cook different. Yeah. Okay. Cook different. Cook different, different dishes. dishes. Okay. Cook different dishes. Nice. And the workplace. ¿Cuál es el lugar de trabajo? Caesar's Palace. Yes, Caesar's Palace. Look, take a look. Here we have Patrick Kent, 60. Yes, you did good, 60. Um, we have occupation that it is like chef. And we have task, uh, cook different uh, dishes. And workplace is 
Caesar's Palace. Okay, nice. Now let's listen to the second audio. Vamos a escuchar al siguiente audio. Okay, so let's listen. Hi, I am Caroline Mendez. I am 45 years old. I am a painter and I supervise quality control for Sherwin Williams. Okay, let's listen again. Hi, I am Caroline Mendez. I am 45 years old. I am a painter and I supervise quality control for Sherwin Williams. Okay, I think you could identify some common words and there are some other words that are well, a little bit difficult. I know, but uh, what's the name of this girl? Her name is Caroline mm. Mendez. Caroline Mendez, okay. What about the age? 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. Supervisor. 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 Ok. Vamos a, vamos a comprar a ver si no me están mintiendo porque es que están, me gusta inventar. Pero. Me parecen, me gustan. Son creativos. What about the task? Vamos a ver la tarea. ¿Cuál es la función? Supervisor quality control. Yes, yes. Supervise. In the workplace, what is the enterprise? ¿La empresa? Ok. Let's uh, check. And here we have Caroline Mendez. She is 45. Miren, 45, eh? Señora. Eh, occupation painter. Yes, painter. Por ahí alguien me dijo supervisor, ¿verdad? Bueno, thank you. Gracias por ser creativos. But the task, eh, yes, it is supervised. Es supervisa, eh? Supervised quality control. El control de calidad. En the workplace, Sherwin Williams. Se dan cuenta que hay varias palabras que ustedes sí me entienden. Aunque suene rápido, perdón, aunque la pronuncie rápido, siempre hay palabras que ustedes van a identificar. Y eso es lo que ustedes deben de enfocarse. Enfóquese siempre en lo que ustedes entienden más que en lo que no entienden. Porque la segunda vez sí se pueden enfocar en lo que no entienden para que le dé sentido y contexto a, pues, a, a todo el tema de lo que se está tratando. Ok, let's listen to the last one. Vamos con el último. Hello, I am Marcos Smith. I am 39 years old. I am a bus driver. I drive the school bus for American school. Let's listen again. Hello, I am Marcos Smith. I am 39 years old. I am a bus driver. I drive the school bus for American school. Okay. What's the name of this interesting man? Marcos Smith. Marcos Smith. Eh, es hermano de Will Smith. Okay. What about the age? 39. 39. 39. 39. 39. Mm -hmm. Todavía está. Está sazón. Okay, good. Occupation? Bus driver. Bus driver. Bus driver. Perfect. Bus. Task? School bus. Driver bus. School. Okay, we're going Driver. to check now. Then what is the workplace? American, American School. American School. Llega que su oído lo tienen más más desarrollado. Hoy sí pueden escuchar las conversaciones de sus parejas desde lejos. Okay, Marcus Smith, age 39, bus driver, and the task is drive the school bus. Okay, bus driver, but he drives the school bus. For American School, para la escuela americana. Okay, thank you. Very nice. Si ustedes escucharon a la primera, that's perfect. Pero si a la segunda ya la entienden mejor, good, that's good for you. Recuerden que estamos desarrollando esa lógica auditiva. ¿Verdad? Okay, that's good. Nice. So we have some verbs. If you remember, yesterday we said it, keep track, dar seguimiento, help, ayudar, create, crear, advertise, anunciar, crear, design, um, diseñar, tenemos develop, recuerden, develop, 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 desarrollar, no saber. Y aquí tenemos esto, pues, bueno, estos solo son ejemplos, que se dice busy, ¿verdad? No se dice busy, 
aquí se dice suit, no se dice suite, es como que intercambian las vocales, bien extraño. Y este es suitable. Un ejemplo que design, por ejemplo, ¿verdad? Advertise, que suena un poco diferente. Pero estos eh, solo son ejemplos de que se pronuncia diferente las vocales, ¿ok? So, here we have grammar and we have affirmative and negative. Financial, esto se dice financial account, ¿ok? And let's listen to some of you. We start with, um, let's listen to Samuel. I need you to read uh, this one and this one. Affirmative and negative, ¿ok? Financial account. Financial Ok. okay. <coughs> I keep no. I keep track of the financial account. I, I don't keep track of the financial account. Yes, financial account. Thank you. Now let's listen to uh, Reina. Policies and regulations. Okay. Perdón, lo Yeah. Policies and regulations. Um. You know. Now the policy and regulation. Mm -hmm. You don't know the policy and regulation. Okay, regulations. Con ese tiene regulations. Regulations. Okay, Bane, okay. your turn. Advertise. Advertise. Okay. We advertise the company. We don't advertise the company. Advertise. Arbitrary. Yes. Arbitrary. Okay. Yes. Okay. Silvana, companies against financial loss. Companies against financial loss. They have company against financial loss. Yes. They don't have company against financial loss. Financial loss. Yes. Y ya tenemos esto que lo hicimos la vez pasada, que se está bastante fácil. Right. Eh, lo hicimos, Naum, ¿me ayudas con una? Pick one, José. Pick another, Elena. Pick another. Seleccione cualquiera. Hello. Yes. Mm -hmm. We have to order. Tenemos que ordenarlos. Ok. Eh, Carlos and Mauricio answer the, tele, the phone at the reception. Yes, Carlos and Mauricio answered the phone at their reception. Thank you. Okay, Jose okay. and then Elena. We don't advertise the company on the internet. Yes, we don't advertise the company on the internet. Perfect. Elena and then we will have some with whatever. Okay, con lo que sea. Okay, Elena. One or three. Three. Uh -huh. okay. Um Bye. I take I take not not in in the main every day. In the meetings, yes. In the meetings. Yes. I take notes every day in the meetings. Thank you. Sam, can you help me with number one? Okay. Uh, they keep trap financial account of company. Yes, perfect, good, thank you. Ahora vamos con esto que esto sí necesito que me pongan mucha atención. Esto se le llama las terceras personas. Oigan bien, porque las terceras personas siempre dan problemas. Y las terceras personas no me refiero a, a los amantes en un matrimonio, sino que tenemos I, que es yo, es la primera persona. You es la segunda persona del singular. He, she, it es la tercera persona del singular. Ahora tenemos we es la primera persona del plural. You tenemos la segunda persona del plural. Y they que es la tercera persona pero del plural. Cuando hablemos de terceras personas siempre vamos a hablar de he, she, it. Ahora aquí este tema ya es un poquito más amplio. Yo sé que ustedes ya lo saben pero solo se también estoy dando una... una Retroalimentación para quienes tengan duda. Le vamos a agregar S a los verbos, los cuales conjuguemos con he, she, it. Si no le agregamos S, sonaría, por ejemplo, aquí no diría el vive, diría el vivir, como Tarzán, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos él come, él come en la mañana, he eats, 
in the morning. Si decimos he eat sin la S, diríamos el comer en la mañana, tipo Tarzán. Entonces, la, con, la conjugación no, 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 no estaría completa. Ok. So, I live, you live, he lives, she lives, it lives, we live, you live, they live. Y puse este ejemplo porque otros días ustedes me dicen live, ¿verdad? Pero no, es live, ¿verdad? Live es cuando hay un en vivo en Facebook o algo así, ¿verdad? Un concierto. Ok. I live, you live, he lives, she lives, it lives. O sea que solo le vamos a agregar. Miren, el problema solo es este, las terceras personas, como siempre les he dicho. Cuando les doy consejo también, que para las terceras personas son el problema. S, acuérdense, S. Ok, continue. Tenemos acá, ok. I'm going to present you, le voy a presentar esta, um, ¿qué? esta conversación y le voy a dar cinco segundos. Vamos a, bueno, vamos a hacer una, una, que digamos, una técnica de lectura que se llama scanning. Cuando decimos scanning, es que vamos a buscar palabras conocidas o algo que sea práctico de recordar. Jenny va a ser la primera después, ¿verdad? Cuando, re, cuando regresemos después de estos cinco segundos, ¿ok? Let's see. Vean y traten de memorizar algunas palabras. Ok, Jenny, tell me. Thanks. Thanks. Secretary. Good, thank you. That's nice. Vane, no llores, todos te queremos. Ok, tell me. Another word, otra palabra. Then, Elena. Um, Betty. Ok, good. Very. Elena, then Carlos. How are you? Un saludo. Ok, good. Carlos, then Reina. Who is Katy? <laughs> nice. Reina, then Hugo. Hello. Morning. Morning. Mm -hmm. Perfect. Hugo, then Beverly. Hola, hola. Vamos. Uh -huh. Ok. Uh, phone calls. Ok. Phone calls, that's nice. Beverly, then Sam. Right. Ok, right. Good. Ok. Sam, and then Jairo. Excuse me, teacher. I, I don't pay attention. Okay, no problem. Later, I'm going to ask you. Jairo, are you ready? Then who Wednesday. Jose? I, Wednesday. Okay, Wednesday. Perfect. Jose, then Silvana. Monday, friends, Friday. You good. Silvana, then Flor. Easy. Who? Week. And duty. Ya, relax, Silvana, ya es la canasta de los demás. Thank you. Flor, de Naum. Ya me la ganaron todas. Ay, sí, ay, sí. Por eso debemos de buscar diferentes. Hay que anticiparnos a eso. Ok, Naum. Ok, uh, she sent email. Yeah, she, she sent email. email. Linda, ¿pudiste ver alguno? Uh, live, creo. <laughs> Ah, no te creo mucho, vamos a ver. Ok, Ernesto, hello, good evening, Ernesto. Muy bien, el teacher. Ok, eh, siempre tenemos dificultades con la cámara, Ernesto. Eh, dice que ya voy a intentar ponerle, el teacher. Es que la, eh, como que el internet me está fallando porque le, le, le escucho a usted con interferencia. Ok, recuerda siempre ingresar con tu nombre, ¿verdad? Porque me aparece Galaxy J4. Entonces, recuerda siempre ingresar con tu nombre, ¿ok? Ok, ok. Ok, ¿pudiste ver alguna palabra de la conversación que le presenté? Eh, sí, morning. Ok, thank you. So, ah, antes que nada, before I told you, what are the names? Vamos a ver cuáles son los nombres. Anybody remembers? ¿Alguien recuerda? Jenny? No. Nobody? Ok. Cindy. Cindy. Yes, sin dientes. Ajá. Cindy. Who else? ¿Quién más? Katy. Katy. Ok. Janet. Janet. Yes, and Janet. Thank you. Ok, aquí tenemos. 
Cindy y Janet. Sí hablan de una Katy, pero principalmente es Cindy y Janet. Ok, tenemos Good morning. Uh, how are you? Y luego tenemos uh, Fine. Miren la vieja confiable. Fine. I have many things to do this week. Week es semana. Many, no money. Many things to do this week. But Katy o Katie is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule. Ojo con esa palabra. Sé que a algunos les cuesta. Schedule. 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 Is very tight. Como apretada. On Monday, she makes many phone calls. Le later, she writes. Miren la S. Makes, writes. Reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, oiga, Wednesday, la E no se pronuncia, Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges, arranges meetings, arranges. So, I'm sorry, she is so busy. And on the weekends, bien, las palabras complicadas son many, busy, schedule, schedule. Tight. Okay. Later. About. What does she do? And what does, does she do the other days? Wednesday. No, Wednesday. 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 Okay. Arranges. Eso sería. Bien, I need you. Necesito que le tomen captura a esto, pero si tienen el manual a la mano, pues pueden utilizarlo también. Ok. There's no problem. No hay problema con eso. Ok. Eh, eh, si tienen el manual, es la página 21. It's page 21. Pero si no, pueden tomar captura de acá también. So, here we, uh, we can have like a, a short conversation. Vamos a tener una pequeña conversación acá con respecto a Janet and Cindy, ¿ok? Busy, ¿verdad? Busy, busy, many. De ahí el resto, the rest of the words are very familiar to you. Son como bastante familiares el resto de palabras para ustedes, ¿ok? Um, creo que ya tienen captura, ¿verdad? Everybody has a screenshot, todos tienen captura de pantalla, y si no, pues, página page 21 on the manual, del manual, ok, vamos a hacer una práctica bastante corta, ok, so uh, see you in a couple of minutes ok, so Okay, now. Okay, let's do it. Ok, Alejandra, hay que aceptar el, la the request, hay que aceptar la solicitud que se te envió para el grupo. Hello, Jairo, can you hear me? ¿Puedes escucharme? Sí, sí, sí. 
Vaya, vamos a hacer una práctica nosotros porque pues Alejandro parece que tiene dificultades, ¿ok? So, um, if you want, uh, you start, ¿ok? Tú comienzas, si okay. ok, este... Good morning, Cindy, how are you? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really, what is Katie? Um, the new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do this all day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is a busy and is doing work. When yes. on weekends, yes, busy. Okay, ahora yo soy Janet y tú eres Cindy, okay? Good morning, Cindy. How are you? Fine, I have money thing to this week, but Katie is very busy. Really? Who's Katie? The now secretary here and sure is very dying. On Monday, makes money phone calls. Later, she works report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she told some she made to the workplace and Friday, she arranges meeting. She's so busy. And on the weekends. Muy bien, eh, Jairo, solo vamos a, a, a practicar estas palabras. Vamos aquí. Week. Week. Busy. Busy. Really. Really. Arranges. 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 El resto las dijiste bastante bien, solo que eh, okay. tú dilas un poquito lento, porque a, a veces hay palabras, por ejemplo, aquí dijiste makes many phone calls y no dijiste she, entonces para no pues saltarte ninguna palabra, ¿ok? Ok, ok. Ok, um, te veo otro momento. Nice. Okay. It's very busy. It's very Really? Who is Katy? The new secretary. Her skate. You is very tight. On Monday, she will, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Uh -huh. Okay. Everything okay? Right? Todo bien? Yo digo que sí. Solo Bye. tenemos una duda. Eh, donde dice the new secretary heard mm -hmm. schedule. Sí, eso te iba a decir. Schedule, 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 I'm sorry. Schedule, Jul, como July, Jul. Jul, is very tight. It's very tight, sí. Apretada. Tight. Tight, sí, apretado. Tight. Array, tengo otra duda. Arranges. Arrange. Ajá, el verbo es arrange. Arrange es, es cuando uno pues arregla, pero no de reparar, sino que como cuando arreglas reuniones, cuando tú coordinas reuniones, entonces eso es arrange. Acordás, arrange. entonces. En, pero arrange. como es tercera persona, arranges. Y eso ya lo voy a explicar. Arranges. Ok, ok. Es lo único que les escuché de ahí, todos lo dijeron muy bien. Ustedes. Katy. Or Katie. Katie. Katie pueden decir Katy también, ¿verdad? Lo más común es Katie, ¿verdad? Pero Katy es aceptable. Uh -huh. Ok. Ok, Gary, okay, se pusieron de acuerdo con el color ustedes. Sí, sí. nos informamos. ¿Y se conocen? ¿Ustedes se conocen? No, no. No, pero yo le digo a ella que sí siento eso de que la conozco. Así se ven ustedes, así en buena onda las dos. Uh -huh. Ay, gracias. Sí, yo le voy a pedir visto prestado después. Eso bueno. no. Ok, see you later. No.
Okay. Let's listen to some of you. Carlos, I need you to pronounce this word, esa palabra, creo que la pronuncias. Bici. Nice. Como bici de bicicleta. Bici. Hugo, I need you to pronounce this word. Really? Perfect. Reina. Esta, mira, la más fácil. No. Que le gusta. Mira, Jenny le encanta esta palabra. Me dijo, that's my favorite word, teacher. Eso me dijo. Es <laughs> Shirley. Shirley. Suena como nombre de muy tóxica. Ok. Schedule. Schedule. Ah, perdón. Ah, ok. Ok. Schedule. Um, let's see. Um, Vane. Esa palabra, mira, Vane. About. Yes. Vaya, me llega. Esa es la actitud, Vane. Bien. Silvana, esa palabrita, mira ahí. Esa me la gané. Yes, tight. Perfect. Elena, tú me vas a decir esta. Later. Later. Good. Um, Naum, this one. Uh, arrange. Arranges. Arranges. Mm -hmm. arrange, arrange. Arrange es el verbo. Pero como está con tercera persona, she arranges. Uh -huh. Okay. Okay. Thank you. Okay. Sam, I need you to pronounce this. Um, Wednesday. Yes, Wednesday. Mm -hmm. Thank you. Entonces. Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Que se fijen en ciertas palabras, ¿verdad? Entonces, si ustedes encuentran sugerencia, si ustedes encuentran palabras difíciles, please write them down, escríbanlas. Take notes, tomen notas, escríbanlas, porque eh, no van a mejorar si ustedes evitan los problemas. Si ustedes evitan ciertas cosas, no van a dar el salto de calidad. Entonces, si ustedes ven las dificultades y ven las palabras que se les que se dificulta, perdón, que, que se les hace difícil, hay que practicarlas. Veamos un diccionario en línea, veamos alguna aplicación de diccionario para pronunciar esas palabras. Porque si solo están evitando los problemas, lo único que va a pasar, como todos los problemas, es que se les van a acumular y después este, van a sentir eh, hasta cierta frustración porque no avanzan. ¿Verdad? Entonces... Eh, lo, de lo que se trata es que buscar la lógica de la pronunciación de ciertas palabras, ¿ok? Le puedo presentar, I'm going to present you a, an image about verbs. I need you to, well, try to remember at least five verbs, ¿ok? I know that you know different verbs, but uh, let's uh, check, ¿ok? Vamos a revisar. Traten de recordar todo lo que puedan. Le doy 10 segundos. Okay, I need you to tell me two verbs, everybody. Cada uno me van a decir dos, okay? We start with Flor and then Linda. Okay, Flor, your turn. Sos la primera, Flor, para que no digas que te la ganan. Fíjate. Uh, answer. Answer. And? And, um, no me digas uh, que hiciste captura de pantalla, mujer. Mm. Um, south. Sorry. South. Mm -hmm. Y eso qué es en español? Lo conoces? Uh, no. uh, clear. Clear. Okay. Linda. And then Vanessa. Good and damage. Damage. Good. Vanessa then Reina. Movie, eh, me, no move, sé. move es mover. Move, move. Ah, movimiento, sexy. Pero move. movie es película, ok, so move. Sí. And the other. Move. Y en. 
Ay, no sé cómo se pronuncia eso. Meet. 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 Como meet. la aplicación Meet de Google. Ok, nice. Meet. Reina okay. del Carlos. Uh, do it. Ok, like. good. Thank you. Sam. And then Ernesto. Uh, clean. Uh, enjoy. Enjoy. Good. Ernesto de Beverly. Uh, eat and flee. Fly. Ok, fly. fly. Good. Beverly, then Carlos. Help. Now. Mm -hmm. No. Now. No es ahora. Now es ahora. No. Uh, no, no. Carlos, then Jenny. Right, go. Perfect. Jenny, then Naum. Check and control. Mm -hmm. Naum, then Elena. Go. Mm -hmm. Clean. Good. Elena, then Jose. Drink and meal. Good. Jose, then Jairo. Fear, health, hide, and fear. You good. Jairo, then Silvana. Mean, repeat. Mm -hmm. Silvana, then Hugo. Explain, forget, and send. Mm -hmm. Hugo. Look, see, live. Okay, nice. Yeah, here you can see a lot of verbs. Pueden ver un montón de verbos. Cuando yo era estudiante, o sea, en mi época, en mis años dorados, había, yo tuve teachers y hace bastante, ¿vale? hace mucho, mucho. Eh, tuve un, unos, unos teachers que me daban alrededor de cinco páginas tamaño oficio, revés y derecho con 500 verbos. Y nos decían que nos teníamos que aprender todos estos verbos. No sé si algunos de ustedes estudiaron ese tipo de teachers que le decían que sí, dice Jairo, así, y Elena llorando, ok. Y los, esos teachers decían que teníamos que aprender un cierto, cierto número de verbos cada día o cada clase, pero no, no es que funcione así este, realmente el inglés, sino que funciona de acuerdo a los verbos que utilizamos en conversaciones, en, en la práctica, porque de nada sirve que ustedes se, se aprendan este verbo, wonder, que es preguntarse, si sí, no lo podrán utilizar tanto, sino que va en base a prioridades y a funciones. Ok, and we have here a lot of verbs. Tenemos bastantes verbos, ¿verdad? Es, I think you know at least 25 or 50 verbs. Creo que ustedes se saben eh, al menos 25 o 50. Vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 20, va, imagínense, aquí hay 20, 20. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 200 verbs, tenemos 200 verbos acá, ni parecen, tenemos 200 verbos. Entonces, yo, uh, well, I consider that you know at least the 25% of this. Creo que ustedes conocen el 25% de esto, que es 50 de esos verbos. Y hay unos verbos que a mí me gustan bastante y a todos nos gustan bastante. Les voy a decir cuáles son los verbos que nos gustan. Admit, porque se parece al español. Accept. Um... Comer. Ok, comer, sí. Es bueno, a todos nos gusta comer también. Pero el verbo comer es fácil. Pero a lo que me refiero es que hay unos que se parecen en español. Por ejemplo, eh, depend. Destroy, se parece a destruir. Uh, vamos a ver otro. Cost, costar. Control, correct. Contribute, continue. Contain, consist, complete. Se dan cuenta que todos estos verbos se parecen en español. ¿verdad? Describe. Describe, yes. Uh, ex, exist, existir. Explain, explicar, ¿verdad? Y hay varios. Uh -huh. ¿Qué otros? Study. Study. Uh -huh. Study, good, involve, invite. Por eso les digo que ustedes al menos se saben 50 verbos de los que están acá. Yo puedo, podría apostar, no mi salario, pero sí podría apostar otra cosa, ¿verdad? Que sí, sí se sí. saben bastantes. Hay bastantes que ustedes ven. Help, ya se saben que ayudar, aunque no parece en español, ¿verdad? Pay, pagar. Teacher. Ya, yeah. tell me. Excuse me. Um, solo tal vez como un pequeño aporte. A veces tenemos verbos que utilizamos diariamente que ni siquiera sabemos que son verbos. Yes. Y entonces ahí el conocimiento como que se va expandiendo. Por ejemplo, touch. 
nosotros utilizamos el touch a cada momento, ¿por qué? Los celulares que tenemos son touch. Es Así un es. verbo en inglés, tal vez en español nosotros no lo asociemos directamente, pero ya es una palabra que nosotros tenemos ya presente. Pues. Otro tal vez puede ser open, oh. eh, low, que cuando ¿qué? hacen alguna manualidad para la pareja, para los papás, etc. Le están poniendo palabras, I love you, te, o sea, te uh -huh. quiero, te amo. Sí. Y ya, es, ya es un aporte. Pues. A, abonando lo que dice José, que va, era lo que también quería comentar. Thank you, José. Muy cierto lo que tú dices. Tenemos los famosos hashtags. Hashtags, ¿verdad? Que tenemos, que, que se utilizan más que todo en Instagram, pero también en Facebook. Entonces, en los hashtags hay palabras que pues eh, están en inglés. Por ejemplo, cuando los jueves que es, suben una foto y escriben TVT, Throwback Thursday, que es, ¿verdad? Jueves de antaño. Entonces, eh, ponen Instapic, cositas así. Ahora, abundando a eso también, sugerencia, configuren su celular en inglés, principalmente las redes sociales. Por ejemplo, if you have Facebook on your cell phone, you should set that cell phone in English. Así ustedes se acostumbran a un tag cuando los han etiquetado, inbox, eh, cuando ustedes dicen unfollow, seguir, ¿verdad? O, o dejar de seguir. Y ustedes se van acostumbrando a esas palabras que las utilizamos diariamente. Y es bien fácil. Like, comment, share, que es compartir. Entonces, mi sugerencia es que ustedes tengan el, el Facebook o, o cualquier eh, ¿qué? red social en inglés. En mi caso, yo así lo hago. Y créanme, vaya, Carlos ahorita lo está haciendo. Me llega. <ríe> eh, es bien curioso porque ustedes van a aprender obligadamente. Es como cuando una persona, when a person goes to the United States and he knows or she knows nothing, que no sabe nada, obligadamente tiene que aprender que, que es tip. Tip es una propina. Bill es cuenta. Entonces, es una persona que posiblemente no habla inglés, pero sabe que tip es propina, sabe que bill es cuenta, ¿verdad? Eh, y son cuestioncitas, así que realmente ayuda. Consejo uno, configurar sus redes sociales en inglés. Consejo dos, este, lean, eh, y eso me ha ayudado bastante, un consejo que me dio un teacher, muy bueno, por cierto, que es de leer al menos de dos a cinco minutos todos los días. Busquen Um, pequeños reportajes de National Geographic puede leer 30 segundos en inglés todos los días, pero eh, no lo lean con la mente sino que leanlo, o sea, pronunciando las palabras, eso les va a ayudar a ustedes a que como dicen, vayan aflojando un poquito la lengua y que puedan tener más facilidad para ciertas palabras, no es igual que ustedes lean una conversación así con la mente sin pronunciar, a que la estén pronunciando entonces, eso les va a dar más confianza. Créanme, un minuto todos los días van a sentir la diferencia en, ¿qué? En tres semanas, en dos semanas van a sentir una gran diferencia. Así que, si quieren seguir estos tips, ¿verdad? Es, estos consejos, háganlo. Créanme que, que les va a ayudar. Me parece que alguien me preguntaba ahí si, si era bueno leer en inglés artículos o, o, o textos que no entendían. Sí, es bueno, pero yo recomiendo que comiencen con cosas fáciles, con noticias sencillas. Busquen noticias de Marvel, busquen noticias de nuevas series en inglés y ahí les van a aparecer ciertas palabras, ¿verdad? Vean series en inglés, de hecho, que es mejor el audio en inglés, ¿verdad? Las películas, de hecho, es mucho mejor el audio y se ve la calidad de los, de, de los actores también. Y si ta, otra sugerencia es que si tienen, en el caso que lo, los que tienen babies, que tienen niños, pueden poner también pues, eh, programas, por ejemplo, Bob Esponja en inglés. Es bien curioso como después uno ya le va entendiendo más a, a las bromas en inglés. Entonces, pues, parte de las sugerencias que, eh, si les toman en cuenta, les va a ayudar bastante. ¿Ok? So, to continue, para continuar con esto, porque ya, no, ya nos quedan 40 minutos. ¿Ok? Ya casi. Eh, vamos, vamos con otro audio acerca del daily routine. En este caso, pues, eh, Vamos a ver los días de la semana. Y los días de la semana no, no es que sean tan complicados que lo decían. Pero tenemos, tenemos a veces dificultades para pronunciarlos. Todos van a terminar en day. Day. Jamás van a decir day. Van a decir day. Por ejemplo, Monday, Tuesday, 
Wednesday, ¿verdad? Wednesday. Es como que si se eliminara la E y la D. Así ven, Wednesday. Okay. Thursday, como Thor, ¿verdad? Como Thor de Odín. Okay. Thursday, como Thor de Mado. Friday. Recuerden Friday, de Black Friday. Es curioso como unas personas dicen Black Friday y al momento de leerlo en inglés dicen Friday, teacher. No, Friday. Okay. Saturday, Sunday. Sunday como el sorbete que venden, ¿verdad? En la, no sé si en una avería en Boston. Okay. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Recuerden, Tuesday, Thursday. No me confundan. Tuesday, Thursday. Okay. So let's listen to Jose Palacios. Tell me, jueves in English. Thursday. Good. Hugo, how do you say martes? Tuesday. Okay, Hugo. Martes. Tuesday. Tuesday. Nice. Elena. Tuesday. Thank you. Elena. Miércoles. Wednesday. Perfect. Carlos. Um, viernes. Viernes chiquito. Friday. 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 Ya. Yeah. Frida es una pintora de una ceja. <laughs> okay. Silvana. Sabadito. Sábado chiquito. Mi mejor día. Saturday. Saturday. Yes. Vanessa. Domingo. Sunday. Sunday, yes, como una canción de Bluetooth, YouTube que se llama Sunday Bloody Sunday. Ok, Jairo, jueves. Thursday. Ok, Thors, Thor, acuérdate. Thursday, Thors. Thors. Yes. Thank you. Sam, miércoles. Eh, Wednesday. Ah, ya te lo había preguntado, esa no se vale. Jueves. Sam. Jueves, Sam. Other. Jueves. Thursday. Thank you. Jenny, martes. Thursday. Tuesday. Tuesday. Thank you. Flor. Awesome. Excuse me. No problem. Flor, viernes. Friday. Good. Beverly, lunes. Monday. Monday. Thank you. Linda, um, martes. Tuesday. Thank you. Ernesto, sábado. Saturday. Thank you. Okay. Um, I'm going to present you two, two audios and you listen the activity. Quiero que escuchen las actividades que hacen, ¿verdad? Estas personas. Okay. So uh, let's listen. Vamos a escuchar. I'm sorry. Mm -hmm. Okay, let's listen. Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Okay, let's listen again. Sé que algunos de ustedes, algunos ya identificaron las palabras, pero vamos a escucharlo de nuevo. Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Okay, if you notice, uh, he, I'm sorry, she is not in... Total order, no va en orden total, ¿verdad? Sino que solo selecciona algo. Uh, she mentions some um, days of the week. Let's listen number two. Hi, I am Alejandra. And on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. Okay, let's listen again. I, I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. Okay, solo quiero pedir disculpas porque de dijo Friday y Sunday, ¿verdad? Mm, que no debe ser así, es Sunday y Friday, pero al parecer no siguieron mis indicaciones. But, pero pues, de eso se trata, ¿verdad? Que vayamos... 
pues, eh, identificando principalmente, ¿verdad? Eh, algunas palabras, ¿ok? Eh, do you remember the name of the first girl? El nombre de la primera chica. Diana. Diana. Good, good, nice, Diana. Pero no es la princesa Diana. Ni Wonder Woman. Ok. Tell me, what days and what activities does Diana do? Saturday, okay. I'm marrying in financial loss. Ok. Well, Sunday, go to the beach. Ok. Mm -hmm. And what else? Tenemos un día más. Tuesday, she Tuesday, made a phone call. Call. Ok. Make phone calls. Será, es, es en Tuesday. Ok. O Thursday. Tuesday. Vamos a ver, hombres y mujeres de bien, a ver si no me mienten. Let's check. Tuesday. Tuesday, yes. Make phone calls. Thursday, arrange meetings. Yo creo que nadie me dijo esto. Quizás si lo dijeron, no lo escuché. Arrange meetings, ¿verdad? El verbo que le gusta también a Elena y a Jenny. Arrange meetings. Saturday, help companies against financial loss. Yes. And on Sundays, go to the beach. Que chico que todos los domingos va a la playa. Ya quisiera. Ok. So here we have. What about uh, number two? ¿Qué tenemos el número dos? What's the name of that person? Of that girl? Alejandra. Alejandra. Ajá. ¿Qué hace Alejandra? Monday. Monday send I send. Email. Ajá. Send emails. Ok. What else? ¿Qué más? Sunday, go to church. Ok, go to church. Dominguito, va a la, a la iglesia. Como todos nosotros. Wednesdays, write report. Write report on Wednesday. Good. And do we have another day? ¿Tenemos otro día o solo esos? Mm -hmm. Ok. I think, I don't know. I think she has another activity. Creo que tiene otra actividad. Yes, on Friday. Friday uh -huh. supervise. I don't know. Uh, supervise the, Iron Man. Supervise the, <laughs> the, the, the store marker. Okay. Oh. Okay. Good. Let, let's check. Vamos a, a, a revisar. Okay. And uh, here we have. Esta. Olviden esto. Send emails on Monday. Ah, ojo con esto. Siempre que se van a referir a algún día, tienen que decir on, ¿verdad? On Monday, on Tuesday, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan que eso les expliqué? Creo que el, el viernes o algo. Ok, so, on Monday, she sends emails. On Wednesday, she writes report. Como estoy hablando de ella, entonces voy a agregar eso. Friday, supervise or supervises the storehouse. Ajá, aquí está, ¿ver? La bodega. Sunday, go or goes to church. Okay, very good. Excellent. Bien, ahora vamos con eh, el tema de negativo de las terceras personas. ¿Se recuerdan? Vane, ¿cuáles son las terceras personas? A ver, dime, mujer. ¿Cuáles son las terceras personas, Vane? She lives. She lives. He lives. It no sé cómo se pronuncia en realidad. No sé si lived. Sería lives. 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 Yeah, okay. lives. Ok. Lives. Mm -hmm. Thank you. She lives y he lives. Thank you, Vani. Thank you. Bye. Esto es fácil. Mira. Ok, guys. Look. Vea. En la afirmativa le agregamos S. Pero en la negativa solo le vamos a agregar don't. Ok. Le vamos a agregar don't a la mayoría, pero en este caso este, le vamos a agregar también doesn't a las terceras personas. Ojo con esto. Aquí en la afirmativa tiene S, pero cuando le agregamos doesn't, supongamos que esta S pasa a la auxiliar. Y miren, le, 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 ninguna S aquí, ¿ves? fácil. Ok, so, doesn't es para las terceras personas y don't es para el resto, ok, para el resto de este, pronombres, ok. Bien, antes de eso, quiero comentarles algo. Y déjenme ver, porque ya nos quedan 30 minutos de clase, casualmente, pues, 
vamos un poquito rápido, ¿verdad? Así que um, antes de eso, vamos a ver acá. Esto es bien importante, esta, esta regla gramatical que les voy a explicar en este momento. Ok, look, va, veamos acá. Tenemos que en la tercera persona, ok, eh, vamos a ver, Naum, ¿alcanzan a ver toda la imagen? Yes, teacher. Ok, good. Thank you. Bien, aquí miren, aparece esto. Se da, hay algunos verbos que miren, fácil, la vieja confiable, solo le agregamos S, pero hay verbos que terminan en H, en X o en O, que ya no vamos a agregarle solo la S, sino que le vamos a agregar ES en lo afirmativo. Y a algunos que terminan en Y le agregamos IES. ¿Ok? Ejemplo. Como esta es normal, drinks, runs. Si termina en H, en X o en O, le agregamos ES. Ya no vamos a decir watch, sino que watches. Y en este caso, como termina en Y, cries. Cries. Y en este caso, plays. ¿Ok? Bien. Vamos a, hacer, vamos a hacer una práctica bien sencilla con los verbos. Les voy a mostrar estos verbos y necesito que eh, practiquemos el he o el she. Me lo van a conjugar. Por ejemplo, Silvana viene y me dice she listens. ¿Ok? O viene Naum y me dice eh, she points. ¿Verdad? Quiero que me digan he o she junto con cualquiera de esos verbos y le vamos a agregar s pero como le estaba repitiendo, hay algunos verbos que necesitan S, otros que necesitan ES y otros que necesitan IES. Si quieren, pueden darle captura a esta parte porque sí es bien importante. El hecho de saber cuando se le agrega S, cuando se le agrega ES y cuando se le agrega IES. Casualmente, esto es solo para el afirmativo. Para lo negativo y para la pregunta es fácil, solo se le agrega el auxiliar, pero para el afirmativo es donde da problema. ¿Ok? So, les presento esto y comenzamos con... Yes, Silvana me va a comenzar. Ok, Silvana. Quiero que me digas he, she y cualquiera de esos verbos. Solo uno. Fue va Naum. She makes. Perfect. Naum, then Jairo. Ok. She comes. Perfect. Jairo, then Linda. She calls. Good. Linda, then Sam. She replies. Good. Sam, then Reina. He cuts. Good. Reina, then Sam. Ah, then uh, Beverly. She does. Does. Uh-huh. Thank you. Perdón. Yes. Beverly, then... Elena. He tears. He, he what? Sorry. Tears. Ok. ¿Qué es eso? Tears. Press. Press. ¿Por cuál? No, can say. Tears. Tears. La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la primera. <ríe> la 8 de la primera columna. 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Answers, dice aquí. ¿Qué dice answer? No. Ah, esta, clears, de la segunda columna. Sí, clears. Ah, segunda columna, primera. Ay, es que aquí me salen. Ah, sí, segunda. Ay, mujer, ya ves, ya ves, <risa> todas me mienten. Ok, clears, clears, y aquí es cleans, en caso de... Elena, then we go with Jairo. She says. Perfect. Jairo, then... Eh... Ok, Jairo. What, then She el... wrongs. She wrongs. Yeah, wrongs, good. Ernesto, your turn. He finishes. 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 A eso te refiero. Ok. Good. Thank you. Ok. José, tú ya me lo dijiste, ¿verdad, José? Yes, right. No, oh, no. Uh, she goes. Ok. She goes. Perfect. Good example. Hugo. Looks. Okay, he looks or she looks? Mm -hmm. She looks. Okay, perfect. 
Bien, me parece que ya captaron bastante la idea, aunque ya la sabían. Carlos, your turn. She falls. Ok, she falls. Good, thank you. Bien, ahora que ya tenemos esto, recuerden, ¿verdad? Que pues estas son las reglas gramaticales y que quieras o no, pues este, son importantes. Repito, si decimos she cries, por ejemplo... Eh, inventémonos un nombre a ver Jenny decime cualquier nombre Laura Laura mira Jenny tú me dijiste algún verbo mm. no she crosses crosses ok Laura Laura no está bien digamos que quién de aquí digamos que José Laura es la novia de José entonces la cortó no sé por qué pero la cortó bien entonces si decimos Laura Laura Llora en la noche. ¿Cómo sería, Jenny? Laura cries uh -huh. at, at night. night. At night. Pero si decimos Laura cry, cry sería Laura llorar. Ajá, no está conjugado. Ya. Eh, Linda, dime, tell me a, a name of a man. Uh, Carlos. Carlos, aquí está el pobre Carlos, mira, lo vamos a hacer leña, mejor decía otro, pobrecito Carlos. Jonathan. Jonathan, ay lindo, ¿quién es Jonathan? Muy bien, entonces tenemos Jonathan, eh, Jonathan eats, Jonathan eats breakfast, ¿verdad? Jonathan come su desayuno, entonces si decimos Jonathan eat, ¿verdad? Entonces no tiene lógica, eso es bien importante, ¿ok? Good, um, so... Esto es parte de lo que les estaba explicando. Ya nos quedan 24 minutos, ya casi terminamos. Pero aquí veamos entonces la S de las terceras personas y aquí va el doesn't, ¿ok? So, aquí tenemos otro ejemplo. Walk, ¿verdad? Esta no se dice walk ni walk. Se pronuncia walk como China walk. Recuerden eso, siempre recuerden China walk. Entonces, walk, ¿ok? Entonces tenemos I walk, you walk. Y aquí es he walks, she walks. Ojo, aquí va S y aquí no, miren. Solo va el doesn't. Se pronuncia doesn't, no doesn't. Doesn't. Ok. I don't walk. He doesn't walk. Bien, ya tenemos esta idea. Vamos a las oraciones, ya para ir terminando. Y me va a leer en este caso uh, José. She makes... Uh -huh. In here. Okay. She makes many phone calls. Negative. She doesn't make many phone calls. Perfect. Sam, your turn. Number two. And then Linda. He carries. He carries box into the truck. Uh -huh. Boxes. Yes. Good. He carries boxes into the truck. Okay. What about negative? He doesn't carry boxes into the truck. Thank you. Okay, Linda, then we go with Reina. Cindy? Cindy sends reports to other companies. Mm -hmm. Cindy yeah. doesn't send reports to the other companies. Okay, good. Then we go with, ¿con quién vamos ahora? Okay, let's listen to Beverly. It helps. It helps um, workers uh -huh. be on time. Okay, what about negative? It doesn't help workers be on time. Yes, okay. Ernesto, my boss talks. Talks. My boss talks about the new rules. Yeah, rules. Uh -huh. Negative. My boss. My boss doesn't talk about the new rules. Thank you. Thank you. Nice. Okay. Now here we go with the sentences. And here Jennifer is going to help me. Vanessa is going to help me as well. Okay. So uh, Jenny, pick one. And then Vanessa, pick the other. Okay. Go ahead. He orders everything in the office. Yes, he orders. Everything in the office. Muy bien con la S. Ok, then we go Vanessa and then we go with Naomi. Ok. 
Vane. Eh, Amy. Okay. Amy. 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 Eh, eh, Teresa. Uh, no. No sé qué va ahí. No, pues intenta lo que te saca del corazón. Bien. Pensalo, te la voy a dejar aquí apartadita, como si, si yo estuviera echando pupusa y te las dejo apartadas. Elena, please, pick one. Ah, no, Naum, me falta, ¿verdad? Naum, and then Elena. Ok, number three. Uh -huh. Ellen doesn't call the design department on weekend. Perfect. Good. Thank you. Elena, then we go with Reina. She cleans our desk in the morning. Okay, our desks. desks. Our desk. <laughs> desk. Yes, yes. Cuesta. Cuesta. Sí, cuesta eso. Desks. Okay, thank you. Desk. Then we go with Reina. Thank you, Reinita. ¿Y por qué te quitas del um, turbante, Reina? Estaba yes. bien, estaba bien el, el estilo ahí. Bien, se le cruza. Okay, go ahead. Yeah. Mario doesn't keep a um, record of the, how Mer do you say? Merchandise. <laughs> merchandise. Merchandise? He... Oh. ¿Cómo decir adiós en inglés? ¿Cómo? ¿Cómo decir adiós en inglés? Bye. 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 Ese, he buys. Bye, Thank you. Perdón. Muy bien. Bye. Bien okay. hecho las negativas. Las han dicho muy bien. Ok, here we go. Vanessa, te estoy esperando todavía, mujer. Siento que te he pedido una recarga y no me la has enviado. Ok. So, Vanessa. Amy e Teresa as for the signature every Friday. Friday. Ajá, muy bien. Aquí, como estamos hablando, Amy e Teresa. Bien, eh, Silvana, baja aquí. Como estamos hablando de Amy en Teresa, no le agregamos ese porque estamos hablando en plural. ¿eh? Amy en Teresa, ask for the signatures, signatures, signatures every Friday. Ok, eh, Silvana, please. I. I write a list with the thing we need at uh, uh, 9 a.m. 9 a.m. Perfect. Ok, that's good. Vamos con. Eh, pues vamos a ver acá. He works in the school. Bien, antes de esto vamos a un memory game solo para que ustedes tengan en mente que también va, estamos aprendiendo pues otro tipo de vocabulario, más palabras que van sumando a pues nuestro nuestro vocabulary in general. Ok, so Let me show you. Okay. I'm going to present this uh, image for 10 seconds. Facilísima. Okay. Easy, cheesy. Elena, no estés copiando, mujer. Okay. You go, Elena. And then Hugo. The part of the body? Mm -hmm. Yes. Yes, era. Okay, good. No puse atención, perdón. Tramposa. Okay, good. <laughs> Hugo, vamos, demostremos que tenemos una memoria de ¿no? the elephant. Um, sorry, teacher, lo que le preguntaba a ella era que si eran las partes del cuerpo. Yes, yes. Sí, Elena. Elena, ¿te acordás de alguna parte del cuerpo o solo de parts of the body? Um, ajá, ajá, te lo estás inventando. Ok, head, head, aquí dejémoslo. Ok, Hugo. You remember? Stomach. Stomach. Ok, stomach. 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 Yo pasé okay. bastante tiempo diciendo stomach. No sé por qué tenía la idea que era stomach. Y hasta después me dijeron que era stomach. Ok, Jenny y then Carlos. Shoulder. Shoulder, como head and shoulders. Yes. Como head, que dijo Elena. Good. Carlos and then Reina. Foot. 
Okay, food. Nice. Rena de Vane. No. No. Mm -hmm. No sé. No. Good. <laughs> Vanessa de José. No me acuerdo. Vanessa. Qué mujer. Okay. Ya te lo vamos a hacer después. José de Flor. Arms. Mm -hmm. Arms. Flor de Naum. Arms. Mm -hmm. Naum de Linda. Fingernails. Fingernails. Good. Linda de um, Sam. Knees. Knees. Mm -hmm. Sam de Jairo. Esta palabra la, la conocí cuando pasé a jefatura. No, mentira. Ah, bueno, eh, ¿eh? Neck. <risa> Como le dan en la neck. Yes. Uh, ah, neck. Good, good. <risa> todos te, creo que todos la hemos conocido a esa. Con lágrimas <risa> celestes aquí. Thank you. Cairo de Beverly. Shoulder. Shoulder. Uh -huh. Beverly. Uh -huh. ¿Ah? Uh -huh. And, yes. Ernesto en Silván. Um, ok, en Silvana Está viendo que es que se inventa esta mujer Si sí, eso está viendo es que, que el invento de... Ajá. No, vale, la misma de Vane me aplicaste Ok, so um, this is uh, quite simple Parts of the body, head, shoulder Como head and shoulder Stomach, recuerden stomach, stomach, hand eh, Tie or leg Cough sin la, sin la L. Calf, como café. Calf, leg. Heel, eh, heel es salón. Por eso los high heels son los tacones altos. High heels, de los tacones así, ¿verdad? que la, le dan glamour, ¿verdad? Ok. Foot, pie. Neck, la palabra favorita de Sam. Chest, pecho. Ok. Elbow, codo, arm, finger, finger night, que dijeron las uñas. Ok, good. Ni, la K no se pronuncia, solo ni, toe y toenail. Ok, so just to, to have like a, a easy review of another topic. Casi siempre vemos diferentes temas también para que tengamos, pues recordemos o refresquemos esos temas que alguna vez los, los estudiamos, ya sea en escuela, en otro curso. Ok, 13 minutos en We Finish, ya casi estamos por terminar. Así que tenemos acá, uh, pues es affirmative y negative. Ok, so uh, can you help me with the negatives? Pueden ayudarme pasándolas a las negativas, please, please. Algún voluntario? Algún buen He samaritano? doesn't work in the school. Ok. He doesn't work in the school. Thank you. Excelente, samaritana. Thank you. Let's see. Other? He doesn't play basketball. Ok, he doesn't play basketball. Thank you. Y también teníamos a otra. Por ahí, otra mujer. She doesn't watch TV at night. Perfect. Gracias. Va, mujeres empoderadas. Esa es la actitud. Thank you. Solo me hace falta she studies. La negativa. ¿Cuál sería? She doesn't she study does... the university. Vaya, Carlos le quería demostrar, ¿verdad? Que también se puede. Vaya. Thank you. Eh, she doesn't study at the university. Ok, Elena, tú ibas, ¿verdad? Tú estabas aquí. Ok, te quitaron el glamour, mira, este Carlos. Ok, bien, aquí tenemos este. Eh, he doesn't, eh, cuando tenemos he has, ojo con esto. Has es un verbo bien especial, porque el, el propio verbo es have, tener, pero has es para tercera persona. Digamos, eh, a ver, Carlos, vamos a decir que Elena tiene... Dos novios. ¿Cómo podríamos decir que Elena tiene dos novios? She has a two boyfriends. Has two boyfriends. Ok, Elena. Vamos a decir que um, Vanessa tiene dos gatos. ¿Cómo decimos que Vanessa tiene dos gatos? She has two cats. She has two cats. Muy bien. Ahora, cuando la vamos a pasar a negativa, utilizamos el doesn't y el have. Esta es la clave del éxito. ¿Ok? Ya no, ahora si queremos decir que Elena no tiene dos novios, decimos, Elena doesn't have two boyfriends. Elena no tiene dos, dos novios. She has three, tiene tres. ¿Ok? 
Pero ese es el punto. Okay. That's not, okay. Y uh, de modo, así es la vida, Elena. Vanessa, si decimos Vanessa, doesn't have two cats. Vanessa no tiene dos gatos. She has four. Tiene cuatro gatos. Ok. Mm -hmm. Y le dicen obvios. Ok. So, and, and now we're going to check the conversation. Ajá. Uh -huh. Tell me. I'm sorry. ¿Qué pasó, Elena? No, si me equivoco, no sé. Eh, no sé, se te cortó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mujercita? Es Creo que, que el link, tengo problemas con el internet. Ok, ok. De todos modos, ya nos quedan, eh, pues, realmente quería trabajar con ustedes otras... Ah. Tenía otro contenido, pero solo lo vamos a ver en cinco minutos. Vamos a ver two conversations, solo dos conversaciones, pero no nos vamos a ir necesariamente a los grupos de, de breakout porque nos vamos a tardar demasiado. Así que veamos esto. Number one and two. Veamos. So, what food do you like? Vamos a ponerle una coma acá porque aquí necesitamos suspenso en nuestras vidas. So, what food do you like? I like ice cream and pizza and apples. Oh, I like those food too. What food do you like? I like fish, vegetables and bananas. Together? No, not together. Number two. What drinks do you like? I like tea and I like juice. Hot tea or cold tea? Both. What about you? I like coffee and hot chocolate. No chocolate, chocolate. Oh, I like both too. Muy bien. Eh, así que, ¿qué comida te gusta? Eh, me gusta el helado, la pizza y las manzanas. Oh, me gusta esa comida también. Eh, ¿Qué comida te gusta? Me gusta el pescado, vegetales y banana. ¿Juntos? No, no juntos. Y la siguiente. What drinks do you like? ¿Qué bebidas te gustan? Me gusta el té y me gusta el jugo. Uh -huh. ¿Te caliente o te helado? Ambos. Esta palabra es importante. Both. Both. Cuando les ponen unas opciones... Cuando le ponemos opción, ¿qué prefiere? What do you prefer? Or what do you like? Hot tea or cold tea? You can say both, que significa ambos. What about you, Kay? Sobre ti. I like coffee and hot chocolate. Oh, I like both too. Me gustan ambos también. Bueno, sí, hay cuatro minutos para practicarlas, ¿verdad? Those, those, vegetables, vegetables, together. Juice, both, both, chocolate. No me digan chocolate, chocolate, chocolate. O sea, sin esta O. Así ve. Chocolate. Ok. Eh, please, eh, me pueden hacer una captura de pantalla. Please. Solo vamos a practicar conversation one and two. O sea, esto va a ser súper cortito. Súper corto. Ok. Bueno, vamos a tardar más de cuatro, cinco minutos en esta conversation. And we finished. Ok. Recuerden, traten de pronunciar con naturalidad, relax, sin presiones, al estilo Hakuna Matata, right? Pero que hagan lo parte de ustedes, ¿verdad? Como si de verdad que estén hablando, pues normal. Ok, let's do it. Vamos a hacerlo. See you in a couple of minutes. Lo veo un par de minutos. Hello, Jairo. Can you hear me? Hola, hola. Uh -huh. Ok. Eh, vamos a practicar eso, ok? Ok, empiezo. Ya. Yeah. Uh, so, what food do you like? I like ice cream and pizza and apples. Oh, like those folks too. 
Uh, what food do you like? I like fish, vegetables, 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 and bananas. Vegetables, como? Vegetables. Vegetables. Mm -hmm. Vegetables, yes. Mm -hmm. And bananas together? Uh, no, no. To get <laughs> to together. together, together, together. Okay, good. Uh, you go. What drinks? Mm -hmm. Two cigars. Uh, what drink do you do you like? I like tea and I like juice. Hot tea or cold tea? Both. What about you? I like coffee and hot choco, choco, uh -huh. chocolate, chocolate. Mm -hmm. Oh, I like both too. Muy bien. Ahora vamos a intercambiar para finalizar. So, what food do you like? I like ice cream and pizza and apple. Oh, I like those food too. Uh -huh. What food do you like? I like fish, vegetables, and bananas. To have. Together. Together. No, not together. Boy. Sugar. What drinks do you like? I like I like tea and like whiz. juice. <clears throat> juice. Mm -hmm. Hot uh, hot tea or cold tea? Book what about you? I like coffee and hot chocolate. Oh, I like both too. Okay, that's nice. Perfect. Okay, see you in a moment. Ok, Hugo, vamos contigo. Necesito que me hagas y que pronuncies esta primera línea, please. So, what food do you like? Thank you. Carlos, I need you to pronounce the second line, please. I like ice creams and pizza and apples. Thank you. Ok, Silvana, I need you to pronounce this. Oh, I like to, I like to for two. Oh, I like those. I those. like those. Those, yes. Food food. Two. Okay, thank you. Elena, I need you to this sentence. What? What food do you like? Yes. Jennifer. I like, I like fish, vegetables and bananas and bananas okay good and um, recuerda cuando vean estos signos together no no together verdad igual que acá vamos a ver linda puedes leerme esta please la, i'm sorry la, la pregunta what drinks what drinks do you like excellent jose i like i like tea and i like juice okay Thank you. Excellent. I'm going to check the attendance list to finish. Ya para ir terminando. Vamos a ver a Alejandra. Hello. Alejandra. No. Okay. Um, Carlos. Present. Thank you. Um, Elena. Present. Thank you. Ernesto. Teacher present, Alejandra, es que no conectaba okay. el audio. Thank you, Alejandra. Ok, Ernesto. Present, teacher. Ok, good, thank you. Um, ever, no, Flor. Present, teacher. Thank you, thank you. Mm, Hugo. Present. Ok, thank you, Jairo. Present. That's perfect. And let's listen. Jennifer. Hi. Hi. Beverly. Present. Okay, good. Let's listen to Jessica. Ah, Beverly, yes. Jose Naum Palacios. 
present. Thank you. Um, Linda? Present. Good. Um, Mauricio? Okay. Mabel? No. Naum? Hello. Hello, teacher. Okay. Thank you. Reina? Present. Thank you. Roxana? No. Vane? Present. Thank you. Sam? I am here, teacher. Thank you, and Silvana. Ok. Eh, Hugo, thank you. Hugo, hoy nos toca lo, lo, la sesión de los 10 minutos. Tú te quedas, pues, un momento. El resto, goodbye. Es eh, solo una consulta. Uh, vamos a ver. José, ¿pueden verme en la imagen o se ve oscuro? Eh, se ve oscuro, teacher. Ajá, no sé por qué. I don't know why I'm having problems. No problem. Ok. See you, my friends. Nos vemos mañana. Descansen. Good Bye. night. Thank you. Bye. 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 Bye bye. Okay, Hugo, can you hear me? Puedes escucharme, Hugo? Yes, teacher. Okay, listen. Uh, normally, normalmente, we have this uh, ten minutes, esa sesión de 10 minutos que es pues principalmente para mm, dar, digamos, hablar de ciertas cosas que se te dificultan, alguna retroalimentación, aclararte algún tema o podemos tener una short conversation o podemos tener una interview, se puede hacer una pequeña entre, una entrevista básica. Tú dime de qué te gustaría hablar, y si hay un, algún tema que quieres que te refuerce o vamos con la short interview, tú me dices. ¿Qué consideras que te gustaría reforzar? O, uh -huh. eh, me cuesta, por decirlo así, armar, eh, armar la oración. Eh, eh, siento que tengo más, eh, un poco más de afinidad a escuchar, entender lo que me dicen a lo que yo expreso. ¿no? Uh -huh. vale. sí, vamos. Eso me cuesta. Eso me cuesta uh -huh. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer la short interview porque acá tú me vas a ordenar ideas, ¿ok? Entonces, en este caso, necesito que hagamos lo siguiente. Va a ser, eh, te vas a dar cuenta que esto va a pasar rápido. Estos 10 minutos nunca se sienten. Ahora, vamos a hacer algo. Te voy a hacer una short eh, interview. Va a ser como una conversation. Tú relax, contestame lo que vos consideres. Este, si no captas la idea, vos decimos, I don't understand. Te hago una, una ajá, otra pregunta. Eh, o sea, el mismo significado con diferentes palabras. Y si no... We go and we move to the next question. Vamos a la siguiente pregunta, ¿ok? Solo una sugerencia. No te enfoques en palabras desconocidas ni rebuscadas ni no querrás eh, expresar lo que quieres decir en español e inglés. Si no es que utilizar el banco de datos, las palabras que tenés en inglés para hacer tus ideas, ¿ok? Para formar tus ideas. Ok. okay. We start. So, hello, how are you? Hi, teacher. Nice. What's your name? My name is Uwajala. How old are you? Uh, I am I am 30, 39 years old. Nice. Uh, what's your second name? My second name Ernesto. Is when, Ernesto. In, okay, good. When, what's your last name? Uh, my, my last name is Ayala. How do you spell your last name? Yes. Mm -hmm. A A Y A L A. Perfect. Good. Okay. Um, do you know what time is it? Uh, it's 10 o'clock. Good. Um, what's your phone number? My phone number 71748925. Good. Okay, and what's your occupation? My occupation is a contact assistant. Perfect. Okay, now tell me about yourself, whatever you want to say. You can mention colors, favorite things, likes, okay? So tell me about yourself. Uh, repeat. Uh, okay. The questions. 
Okay, yes. uh, in this uh, the, in the, in this uh, time you have to say personal information, things that you like or yes. you don't like. Yes. Uh -huh. Dime todo lo que sea acerca de ti. Todo yes, lo que yes. Se yes, yes. Go ahead. I work every day. Um of of the seven in the morning uh, no six in the uh, eight in the eight eight in the morning um i work i work in escalon um uh, do you say empresa enterprise enterprise in enterprise crew inversiones uh, in enterprise elaborate a product uh, Bread. Hey, how do you say pan? Bread. Mm -hmm. Bread. Uh -huh. Bread. Uh, and other uh, alimentos. How do you say alimentos? Yeah. yeah. Food or meals. Food or meals. Uh -huh. Yes. Uh, 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 there, there, are you? Mm -hmm. What do you say, are there? Yes, there. There and in the enterprise distribute, 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 uh, distribute liquor. Nice. The, the other, the other countries, uh, the other countries mm -hmm. export and import. Okay, good. Yes. Uh, I live in with my family, with my my wife and my little little girls. Um, my goal is be engineer system. Um, I like the English, study English. English is good. Okay. Yeah. Okay, perfect. Thank you. That's it. That's it. Yes, that sounds good. Now, uh, describe one member of your family, please. Describe uh, my describe uh, uh, my first first son. Mm -hmm. My first son and uh, your your name is Tiffany. Okay. Uh, it's smart. Very smart. Uh, is sensitive. Uh, how do you say graciosa? Uh, funny. It's funny. It's funny. Okay. That's nice. Now, uh, do you like pupusas? Yes, I like pupusas. Okay, what do you prefer? Corn pupusas or rice pupusas? Corn, maize, rice, uh, arroz. Corn, rice, arroz, sí. I like, I like rice pupusas. Okay, what's your favorite movie? My favorite movie is, dif is difficult. Okay, can uh, you mention two uh, favorite movies or three? Uh, um, Duro de Matar. Okay. Uh, one, one movie Duro de Matar. Okay. Die Hard. Uh, okay. Die Hard. Die Hard. Uh, other movies. Uh, Final Fantasy. Yeah, that's a good one. I have seen Final Fantasy. Final Fantasy. Nice. Okay, good. And what do you do in your free time? Uh, I am in my free time watch TV with my family. Um, in the morning, Saturday, walk, walk uh, at, at what do you say, Tienda? Uh, to the shop or store? To the store. Okay. Uh, to good. the store. 
Nice. Ok, Hugo, um, vamos con el feedback. Yo creo que tu pronunciación es bastante buena y solo un, hubieron unos detallitos. Por ejemplo, cuando dijiste que ibas a hablar de tu, dijiste my son, ¿verdad? Oh, okay. Son es hijo, es, sería, sí, es, oh. es, sería daughter, porque es hijo. Daughter, oh, yeah. Eso, eso es lo único, ¿verdad? Y cuando decís hablar de ella, por ejemplo, me dijiste your name is, y es, sería her name. Her name. Sorry. Her name is. Sorry, teacher. No, no problem. Mira, el resto está bastante bien. Yo considero, Hugo, que lo que tú tienes es naturalidad al hablar y eso cuesta adquirirlo, pero tú ya lo tienes. Te, siempre se te escucha bien relax, solo que te voy a dar una sugerencia. Yes. Si vos tenés dudas para pronunciar una palabra, pues dale. Dale, pronunciarla como consideras y después el teacher te va a, a dar un feedback y te va a decir cómo se pronuncia. Lo que pasa es que cuando a veces quieres construir las ideas, hay pausas. Ya, entonces en esas pausas a veces cuesta porque queremos traducir y no se trata solo de traducir, sino que se trata de pensar en inglés y eso se refiere a utilizar las palabras que ya tenemos este, en nuestro banco de memoria. Entonces, podemos sí. decir, uh -huh. entonces, por eso es importante las conversaciones que, 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 que practicamos, ¿verdad? Las frases, eh, las descripciones y todo eso porque de esa manera ya tenemos esas palabras, ¿verdad? Es como un CPU, ¿verdad? Y entonces, si tenés como desfragmentado el disco duro, es más fácil porque ya lo tenés ordenado, ¿verdad? Todas las la palabras. Entonces, sería eso. Lo que yo te sugiero, Hugo, es que aparte que configures tus redes sociales en inglés, que leas de uno a cinco minutos todos los días en inglés. Léelo, este, ¿cómo se llama? En voz alta. Ok. Te va a ayudar. Busca, puedes buscar yes. en Nagio. Puedes buscar cualquier, este, puede ser news, idea, eh, perdón, este, noticias, puede ser con respecto a películas que vienen, biografías, lo que tú quieras. Cuando tú lees en voz alta, eso te ayuda. Te digo porque a mí me ha ayudado, siendo teacher, me ha ayudado aún más. ¿Verdad? Entonces, desarrollas un poquito más de fluidez. Ok, ok. Thank okay. you, teacher. Te felicito. Tú Thank tienes you. una gran habilidad y yo sé que vas a aprender mucho más. Oíste, Hugo, se nos acabó el tiempo. Es la meta, teacher. Es la meta. Sí, adelante. Ánimo, ánimo. Ok. Thank so, you. Thank you so much. See you, my friend. Good evening. Bye. Bye, bye.